Hallo meine Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, ich habe mich jetzt oben hier an den Schminktisch gesetzt, denn äh, wenn ihr den Vlog, der heute online kommt, gesehen habt, ich war ja bei DM und habe ein bisschen was geshoppt. Ich habe das jetzt extra hier reingepackt und wollte jetzt gleich, ähm, also ich habe jetzt noch gar nicht auf die Antwort abgewartet, aber ich wollte einfach so ein äh, First Impression Video, also zu den Produkten. Ich wollte mich jetzt damit mal fertig machen, schminken, einfach gucken, wie mir die gefallen und äh, euch dann auch ein Update geben. Aber ich glaube, ich werde es diesmal auch mehr machen, äh, dass ich so ein bisschen Musik einblende und so. Also jetzt nicht wie bei dem Style and Talk, damit das ein bisschen ein ja, anderes Video vom Vibe wird. Ich muss aber selber noch mal gucken, wie ich es dann mache, weil äh, ich ja trotzdem auch ein bisschen mit euch quatschen muss. Wir haben heute Freitag. Ich hatte heute Morgen oder heute Mittag schon Therapie. Ähm, es war richtig gut heute. Ähm, wir haben noch so eine Entspannungsübung gemacht. Ja, danach äh, habe ich mich so ein bisschen verkrümelt. Ich höre danach ganz gerne immer irgendwie so klassische Musik. Also ich liebe dann so Pianomusik. Dann habe ich noch mal ganz viel geweint, äh, ein bisschen was rausgelassen. Ähm, keine Ahnung, auch noch mal ist auch noch mal hochgekommen so ein bisschen das Thema mit Oma und ich hatte gestern auf Instagram was hochgeladen, eine Story. So ein bisschen Bezug auf, ja, der Selbsthass, der aktuell wieder sehr stark ist. Ich habe auch dazu geschrieben, ich versuche ja sowohl hier als auch bei Instagram irgendwie immer was anderes zu vermitteln. Aber ich merke so in der Tiefe, dass es halt doch noch nicht so klappt und dass da noch ganz viel böse Gedanken, was mich betrifft, mein Körper betrifft, in mir sind. Und irgendwie immer, wenn ich was Gutes sage, fühlt sich oft trotzdem noch wie eine Lüge an. Und deswegen wollte ich das einfach auch mal loswerden. Das war heute auch ähm, ja, so ein großer Themenschwerpunkt in der Therapie. Auf jeden Fall hat die Therapie heute sehr gut getan und ich konnte so einiges dann loslassen. Ich habe jetzt gedacht, die neu gewonnene Energie nutze ich und fange auch direkt einen Vlog an. Aber ich habe die Kamera eigentlich jetzt mitgenommen, weil ich ja jetzt gleich das ähm, First Impression Video machen wollte. Ich mache jetzt eben meine Haare. Weil so wie die jetzt sind, dass so mal kurz dieser, was ich euch zeigen möchte, wenn das so gegruselt ist, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennt, so persönlich mag ich halt meine Locken nicht. Ähm, ich habe die halt einfach gestern Abend nass quasi zu so einem Dutt gemacht. Und deswegen habe ich auch im Style and Talk was zugesagt, werde ich die jetzt stylen. Also ich werde die jetzt nochmal so ein bisschen glatt füllen und dann mit den großen Locken bearbeiten, einfach weil das länger hält. Dann äh, kann ich nämlich die jetzt erst so, keine Ahnung, in zwei Tagen oder so wieder waschen oder drei Tagen. Also es variiert halt auch immer so ein bisschen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Habt ihr so Haarwaschtage? Wascht ihr eure Haare jeden Tag? Würde mich interessieren. Also wie gesagt, ich bin einfach darauf umgestiegen, weil klar, im Sommer wird sich das jetzt auch verändern, weil ich bin schon jemand, wenn ich schwitze, dass ich auch oft äh, eher so Gesicht-Kopf-mäßig schwitze. Und ähm, dementsprechend ist es im Sommer dann schon so, dass ich die äh, meistens dann doch auch täglich wasche, einfach wenn man geschwitzt hat. Wenn es dann nicht gerade Sommer ist, ähm, versuche ich eigentlich immer, weil ich halt generell durch die Locken eine sehr trockene Haarstruktur habe, die halt nicht jeden Tag zu waschen. Ähm, ja, weil ich es dann auch als nicht nötig empfinde. Also ich gehe dann halt immer ganz normal, also ich gehe auch jeden Tag duschen, <lacht> aber äh, wasche halt nicht jeden Tag die Haare mit. Ja, ansonsten, äh, mein Freund hat heute seinen langen Freitag, also der muss ähm, bis 18 Uhr arbeiten. Ich habe jetzt noch ein paar Stündchen Zeit, habe halt jetzt gedacht, ich nutze das ein bisschen, um Content zu produzieren, also um ein bisschen Videos zu drehen. Und ich muss auch noch was frühstücken, also wir haben jetzt mittlerweile schon halb zwei. Vielleicht nehme ich euch da gleich auch noch mal mit. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Ich zeige mich gleich noch mal, wie ich dann fertig geschminkt bin. Und ähm, ja, den Prozess, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch dann beim First Impression Video angucken. Ich musste das jetzt noch kurz mit euch teilen, das zum Thema, warum, ich glaube, man sieht es jetzt mit dem Licht auch gar nicht so, warum ich meine Haare äh, lockig nicht durchbürste. Also, ich hatte mir hier diese Dinger bei Amazon bestellt und wir werden die jetzt mal gemeinsam auspacken. Genau, und hier habe ich mir jetzt überlegt, werde ich meine Lippenstifte einsortieren. Die sind aktuell, genau, sehr, ähm, ja, keine Ahnung, 
unordentlich hier drin. Und ähm, das möchte ich gerne ändern. Ich werde jetzt, glaube ich, erstmal gucken, dass ich so die Nude-Töne hier reinpacke. Und ähm, weil davon habe ich auch die meisten. Und ich werde auch generell jetzt nochmal durchgucken, ob irgendwie was wegkommt. Ich glaube, ich werde die Kamera jetzt gleich so ein bisschen runterpacken, damit ihr so ein bisschen seht, was ich mache. euch jetzt noch mal eben die Schublade, wo es reinkommt, wie es jetzt vorher aussieht und dann äh, hoffe ich, dass es auch passt. Ich zeige euch jetzt mal das fertige Ergebnis. Also hier oben habe ich jetzt nichts verändert. Hier ist einfach Wimpern und Lidschatten und so drin. Dann hier sind eigentlich so meine, also Wimperntusche, so ein bisschen Hautpflege. Und ich habe jetzt die einfach noch mit, die neuen noch mit hier reingepackt. Dann sind hier halt Augenbrauenstifte und ja, eigentlich kann ich die Lipgloss Sachen, warte mal, die mache ich jetzt noch mit unten rein. Weil da ist noch Platz. Hier habe ich jetzt auch noch mal so ein bisschen klar Schiff gemacht. Habe direkt äh, die neuen Produkte mit einsortiert. Hier das. Also es ist eigentlich alles so ähm, Foundation, Puder, also alles für die Base quasi. Und das ist ja die letzte Schublade mit Make-up. Hier sind jetzt die Lippensachen. Ich habe jetzt hier die Lip Pencil und ja, das ist so geblieben, mein Deo-Vorrat, Abschminktücher, Deo und hier ist noch so ein bisschen Restock von meiner Augenbrauenpomade. Ja, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich nehme euch jetzt noch mit ins Badezimmer, um die Pinsel zu waschen und dann mache ich mir endlich mal was zu essen, weil wir haben jetzt schon 20 nach 3 und ich habe immer noch nichts gefrühstückt und jetzt so langsam bekomme ich Hunger. sauber und fresh. Ich lasse die jetzt einfach auf so einem Küchentuch trocknen und werde die dann morgen, wenn die ähm, getrocknet sind, nochmal so ein bisschen mit der Hand wieder aufplustern und dann kommen die wieder da rein. Wir haben jetzt 4 Uhr und ich mache Frühstück. Ich habe richtig Hunger jetzt mittlerweile. Ich habe mir jetzt äh, zwei so Scheiben Brot auf den Teefall gepackt, mache mir Ei dazu und lasse es mir jetzt gleich schmecken. Sechs eineinhalb Stunden später.
Welcome back in diesem Vlog. Ich habe mich fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon in den Vlogs gesagt habe. Die Kombination aus Welcome back in diesem Vlog und ich habe mich fertig gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo es hingeht. Ähm, denn, also ich denke, wir werden jetzt auch nichts Krasses machen, weil ich das auch nicht so schaffen würde. Aber mein Freund meinte gestern, wir fahren jetzt gleich irgendwo hin. Ich bin mal gespannt. Das Wetter ist so semi-gut. Ähm, die Sonne ist jetzt auch schon mal rausgekommen. Aber ähm, ja, es zieht sich doch irgendwie immer wieder zu. Ich muss mal schauen, je nachdem, was wir jetzt machen, ob wir irgendwie ein Eis essen gehen oder keine Ahnung, äh, weil ich seit ein paar Wochen schon Lust habe auf Eis. Ähm, dann werde ich gleich vielleicht ein bisschen mitfilmen. Ich weiß selber noch nicht, was passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Vlog. Ich zeige euch jetzt noch einmal kurz mein Outfit. Und let's go! Also ich hatte recht, wir gehen jetzt Eis essen und ich zeige euch natürlich gleich, was ich genommen habe und ja, wir freuen uns, wir freuen uns. ist nicht wirklich schön. Ähm, eben war noch so ein bisschen die Sonne, jetzt regnet es. Wir sind auch klitschnass geworden. Wir waren eben noch kurz bei ähm, C und A. Da habe ich mir so ein paar äh, Oberteile geholt. Zeige ich euch dann in Ruhe noch mal zu Hause. Und wir haben jetzt in der Nähe hier Haus des Döners, also eine neue Dönerbude. Und jetzt gibt es als Mittag, Abendessen, äh, Nachmittagsessen, wie auch immer, gibt es noch einen leckeren Döni. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hört mich, weil ich gerade mit dem Handy filme. Ich habe gerade eben auch einen Kommentar gelesen, ob ich nicht mal unterwegs vloggen könnte. Ähm, da sage ich nachher noch mal kurz was zu. Ich habe es heute mal wieder ein bisschen probiert. Aber ähm, warum, wieso, weshalb ich das nicht so oft mache, ja, sage ich euch nachher was zu. Der Döni ist da. Wir sind wieder zurück von unserem kleinen Ausflug. Ähm, wir waren lecker Eis essen, dann waren wir noch kurz bei C und A. Wir mussten noch schnell äh, Backpapier bei Netto holen und ähm, ja, jetzt haben wir zum Abend Döner gegessen, weil ich habe euch das eben gezeigt. Wir haben jetzt im ähm, Haus des Döners, das ist ja so eine Dönerkette, die haben wir jetzt hier bei uns. Das war richtig lecker. Ähm, die sind jetzt relativ neu, also die gibt es jetzt noch nicht so lang. Und äh, wir wollten unbedingt da mal Döner probieren. Und dann haben wir das heute gemacht. Ähm, ich zeige euch jetzt gleich auch ganz kurz, was ich bei C&A geholt habe. Das waren jetzt nur so ein äh, paar Basic-Oberteile. Aber ich wollte ganz kurz zu einem Kommentar noch was sagen. Da hatte ich der lieben Maus nämlich eben auch geantwortet. 
Ich habe heute äh, auch so ein bisschen gevloggt, als wir unterwegs waren, weil ja der Wunsch geäußert wurde, wenn ich mich damit wohlfühle, dass ähm, das auch cool wäre, wenn ich mal so von unterwegs vlogge. Und ich habe gedacht, ich sage ganz kurz was dazu, warum ich das bis dato, ich sag mal, so wenig mache. Ähm, da gibt es halt quasi so drei Gründe. Der erste Grund ist, was auch angesprochen wurde, also wenn ich mich damit wohlfühle, da sind wir beim ersten Thema, ähm, wenn ich unterwegs bin, filme ich ja immer nur mit meinem Handy, weil mir das einfach mit einer Kamera sehr unangenehm ist. Da bin ich auch ganz offen und ehrlich. So weit bin ich da einfach auch irgendwie noch nicht. Und mir ist es sogar mit dem Handy manchmal auch einfach unangenehm. Es ist ja auch so, dass es auch Läden gibt, wo es durchaus sein kann, dass man halt rausgeschmissen wird oder zumindest verwarnt wird, dass man nicht filmen soll. Weil ich natürlich, ähm, wie die meisten, äh, keine Drehgenehmigung dann habe. Ich versuche ja trotzdem schon mal, wenn ich jetzt irgendwo bei Teddy bin oder Jüsk oder keine Ahnung und wenig los ist, dass ich da auch schon mal Sequenzen für euch aufgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz ist das immer noch außerhalb meiner Komfortzone. Ich versuche halt doch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich halt auch mal was mitfilme. Aber es kommt halt nicht so oft vor, wo wir beim nächsten Punkt sind. Das hatte ich auch schon so ein bisschen, ich glaube, beim Style and Talk angesprochen, aber das ist noch nicht online. Deswegen, ähm, es ist natürlich auch so, dass mein Leben ja oft jetzt auch nicht so super spannend ist und es einfach auch Wochen gibt. Äh, manchmal sind es auch nur Tage, aber es gibt durchaus auch Wochen, wo ich ja das Haus gar nicht verlasse. Es ist ja jetzt die letzten ja, Wochen und Monate auch schon wieder besser geworden und ich habe mir auch schon wieder mehr zugetraut äh, und übe im Prinzip täglich meine Komfortzone zu verlassen. Und mich irgendwie auch meinen Ängsten zu stellen. Aber es ist halt trotzdem so, dass es Wochen gibt, wo das Highlight ist, mein Termin beim Psychiater, wo ich natürlich nicht mitfilme. Oder, ähm, ja, keine Ahnung, mein kleiner Bummel durch äh, den Netto hier bei uns in der Nähe. Wo wir zum dritten Punkt kommen, ähm, der für mich halt schwierig ist. Ich lebe ja, wie ja vielleicht der ein oder andere auch weiß. Ich hatte, ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit ich da mal bei Instagram was zu gesagt habe. Erstmal weiß man ja nur, dass ich in Nordrhein-Westfalen wohne. Ich glaube, das hört man mir teilweise auch an, dass ähm, da kommt so das Rheinländer Mädchen durch. Es ist so, dass ich halt sehr ländlich wohne und halt nicht in einer Großstadt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel direkt in Köln wohnen würde oder ähm, keine Ahnung, in Düsseldorf, also so direkt in einer Stadt oder Berlin, was weiß ich, Hamburg, keine Ahnung, dann ähm, hätte ich auch gar kein Problem, zum Beispiel mein Nagelstudio zu verlinken oder äh, auch einfach mal vielleicht mal so zu filmen, wenn ich irgendwo lang laufe. Diese zwei Probleme für mich, einmal ist auch der Punkt, dass ich mich halt nicht so wohl fühle, weil viele, die vielleicht selber ländlich wohnen, die kennen das auch, dass ähm, die Menschen da doch ein bisschen anders ähm, mit umgehen, wenn man irgendwie eine Kamera auf Dinge hält oder auf sich selber und in eine Kamera redet. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, wo wir jetzt auch mal die Nacht in Frankfurt waren, das ist schon irgendwie ein Unterschied. Da rennt halt jeder auch gefühlt irgendwie mit Handy rum, macht irgendwelche TikToks und weiß ich nicht, das ist hier halt schon weniger. Aber das ist gar nicht der springende Punkt, sondern ich möchte halt nicht genau, dass man weiß, wo wir leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir da beim Netto filme oder wenn ich da, in, weil wir haben relativ viele Geschäfte in der Nähe, also ich muss nicht weit dafür fahren und... Ähm, ja, da ist es aber so, Leute, die jetzt vielleicht aus der Ecke selber kommen oder wie auch immer, die würden das dann vermutlich auch direkt erkennen und das ist dann nicht weit von meinem Zuhause und damit fühle ich mich dann irgendwie einfach nicht wohl, ähm, da viel zu filmen. Ich ähm, werde aber versuchen, also ich nehme das jetzt so als Anregung mit, dass ich... Ähm, keine Ahnung, wenn ich das Haus verlasse und irgendwo im Geschäft bin oder wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal gesagt, auch mit Spaziergang und, 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 dass ich da vielleicht auch nochmal versuche, nochmal so ein bisschen mehr euch mitzunehmen. Aber ja, wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, dass ähm, ich keinen Highlife-Alltag habe und jeden Tag unterwegs bin und euch da super viele Eindrücke irgendwie mitfilmen kann aktuell. Vielleicht wird das auch irgendwann wieder anders und dann äh, kommt vielleicht auch nochmal ein komplett anderer Content. Ich bin für jeden dankbar, der mich auf meinem Weg hier begleitet und ähm, wollte das aber einfach ganz kurz nochmal beantwortet haben. Jetzt zeige ich euch, was wir gekauft haben. Ich fange, glaube ich, kurz mit Netto an. Ganz spektakulär Backpapier zweimal. Ich, wir sind auch übrigens, ich hatte mir extra meine Haare gemacht, hattet ihr ja eben, glaube ich, auch gesehen, wir sind klitschnass geworden. Dann habe ich so ein bisschen noch Obst ähm, für heute Abend mitgenommen. Genau, also ein bisschen noch Früchte. Wir haben auch noch eine Ananas hier und ähm, ich glaube Kiwis haben wir auch noch, noch Nektarine. 
Also ich wollte uns vielleicht nachher so zum Naschen so einen kleinen äh, Snackteller machen. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie die ausgesprochen werden. Metjol, 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 ich weiß es nicht genau. Diese Datteln, ich habe davon aber öfter schon ähm, irgendwie gelesen, gehört, keine Ahnung, mit Stein, dass die halt nochmal eine ganz andere Liga sein sollen als diese typischen Datteln, keine Ahnung, die man so im Supermarkt bekommt. Und die hatten die jetzt im Angebot bei Netto. Ich bin mal gespannt. Ich wollte nachher mal so eine probieren. Ähm, ich nehme ja aktuell ganz gerne Datteln, in den, also um die in den Smoothie zu machen. Einfach damit das nochmal so ein bisschen süßer ist. Aber ich denke, das sind halt eher Datteln, die man so als Genuss ne, zum irgendwie so zum Snacken äh, essen sollte. Weil für den Smoothie bin ich ehrlich, da reichen auch die günstigen aus. Dann bei C&A, die hatten so eine Aktion, ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, wie lange die noch geht, dass man das zweite Oberteil, dass man da 50% bekommt. Und ich habe mir jetzt, ich werde euch das, also ich weiß nicht, ob ich es in diesem Vlog mache, aber ich werde es euch auf jeden Fall irgendwann im Laufe der nächsten Vlogs auch nochmal kombiniert zeigen, was ich mir damit so gedacht habe. Also ich liebe erstmal diesen äh, Stoff, dieses gerippte Muster. Und das habe ich jetzt alles in 2XL und das ist einfach so ein, also einmal jetzt in Orange, so ein Basic und ich habe jetzt für drei Oberteile 24 bezahlt, die haben äh, pro Oberteil 9,99 gekostet, das war jetzt halt durch diesen Deal, dass man quasi 50% Rabatt auf das zweite Oberteil bekommt. Also es war jetzt auch nicht äh, irgendwie bei Reduzierten, sondern allgemein auf die Oberteile. Also habe ich jetzt einmal Orange und dann einmal, wo haben wir es denn? Ähm, weiß und einmal schwarz und die sind jetzt nicht super lang, also es werden jetzt auch Oberteile sein, die ich vermutlich jetzt nicht auf eine Jeans anziehen würde, weil ich mich damit halt nicht wohlfühle, aber ich habe zum Beispiel so eine so schlapprige Walla Walla Hose ähm, so für den Sommer oder ich habe auch so, ähm, die hatte ich mir glaube ich bei Kick mal geholt, so Leinenhosen in schwarz und die sind halt auch richtig perfekt, auch vom Material für den Sommer. Und ich habe ja auch so ein paar ähm, Röcke, unter anderem jetzt auch welche von Halara, aber ich habe auch einen, so ist so mein Lieblingsrock, den hatte ich mal bei Bonprix bestellt, in so einem schwarz-beige und da hatte ich mir halt überlegt, also ich habe nämlich so ein ähnliches schon, also so ein T-Shirt und da ziehe ich dann auch schon mal wirklich so diese engeren Oberteile an und ziehe quasi den Rock dann ja so Taillen über die Taille dass quasi der Bauch da auch gut verpackt ist. Und deswegen habe ich mir die jetzt eigentlich mitgenommen. Oder halt einfach auch für zu Hause, da stört mich das jetzt nicht, ob, man, ob mein Bauch irgendwie mehr betont ist oder weniger betont ist. Ich versuche aber, das muss ich auch dazu sagen, ich habe vor ein paar Jahren auch nicht mal zu Hause dann wirklich so Sachen getragen. Aber ich versuche halt auch einfach, meinen Blick zu verändern. Das ist ja, es gehört halt alles irgendwie so ein bisschen ähm, zu der Verwandlung und... Ähm, ja, zu der Selbstakzeptanz, dass ich auch gerade zu Hause mit so Dingen anfange. Und das hat mir doch auch schon jetzt geholfen in den letzten Jahren, dass ich mich einfach auch, weil ich dann manchmal gedacht habe, hey, so schlimm sieht es doch gar nicht aus, dass ich mich dann doch auch getraut habe, manche Dinge dann doch vielleicht auch mal draußen zu tragen. Und auch wenn es dann eher vielleicht mal in einem Holland-Urlaub war, wo es mir leichter gefallen ist. Das dazu, der Akku blinkt, also sehen wir uns jetzt irgendwann in diesem Vlog wieder. Später. Willkommen zurück in diesem Vlog. Ähm, ja, ich sitze hier gerade und wollte jetzt Tasse voll Therapie drehen. Das ist so ein bisschen, ich werde jetzt diesmal ja auf so ein Thema eingehen bezüglich, also es passt so ein bisschen zum letzten Mal, da ging es ja um Aufraffen, Dinge unternehmen etc. Und ich hatte jetzt auch in dem Style and Talk, was heute online gekommen ist, hatte ich ja auch so ein bisschen darüber geredet, warum in meinen Vlogs äh, teilweise vielleicht außerhalb der vier Wände hier nicht ganz so viel passiert. Und ich habe jetzt heute auch nochmal eine Frage dazu bekommen und generell war das Thema jetzt doch irgendwie sehr präsent bei mir und deswegen habe ich gedacht, werde ich da jetzt gleich bei der Tasse wohl Therapie was zu sagen. Ich wollte euch ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich das hier schon im Vlog gezeigt hatte. Ich habe extra von meiner Mama ein T-Shirt für die Tasse voll Therapie bekommen und ich finde das richtig süß und das werde ich jetzt auch tragen, genau. Ansonsten, ich weiß noch nicht, was hier jetzt im Vlog weiter passiert, aber wir sehen uns. Ja, 
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, as you fade away Willkommen zurück in diesem Vlog. Ich weiß ehrlich gesagt, wie so oft, nicht, was ich zuletzt gefilmt habe. Ich hatte euch, glaube ich, so ein bisschen auch mitgenommen letztes Wochenende, wo ähm, wir Eis essen waren, Döner gegessen hatten und so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich danach noch irgendwas gefilmt habe. Ja, es ist jetzt knapp eine Woche schon fast vergangen. Wir haben heute Freitag. Eigentlich hatte ich viel früher geplant, den Vlog zu beenden. Aber ich habe gedacht, ich möchte dieses kleine Live-Update ein bisschen gequatsche mit reinpacken, weil ähm, ja vermutlich die nächsten Wochen auch noch einiges anstehen wird. Ja, mir geht es aktuell nicht wirklich gut. Ähm, ich hatte jetzt gerade eben meinen Termin beim Psychiater. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja, wo fange ich überhaupt an? Es ist so, ich glaube, viele, die auch ähm, länger krank geschrieben sind oder in dieser Situation waren, die kennen sich vermutlich damit aus, dass irgendwann der Tag kommt, wo ähm, auch das Krankengeld ausläuft. Das ist auf jeden Fall was, was jetzt nicht nächste Woche so ist, aber was jetzt so in greifbare Nähe irgendwie gerückt ist. Da kam äh, ein Schreiben in letzter Zeit auf mich zu. Dann ist zum Beispiel die Psychotherapie, da habe ich jetzt erstmal nur 10 Stunden ähm, weiter bewilligt bekommen. Ja, für alle die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich eine ziemlich schwierige Zeit auch in Bezug auf körperliche Dinge hinter mir habe, dass ich ähm, einige Operationen im vergangenen Jahr und ja dieses Jahr jetzt auch noch eine OP hatte und dementsprechend wurde auch natürlich dieses Reha-Thema, musste aufgrund von körperlicher Einschränkungen immer wieder verschoben werden. Ja, jetzt war es halt so, dass ich jetzt noch mal eine Info bekommen habe und ähm, ich hatte jetzt am Mittwoch noch mal einen Termin im Krankenhaus es war jetzt erstmal soweit alles in Ordnung. Mein behandelnder Arzt war leider nicht da. Das Thema hatten wir ja schon mal. Irgendwann Ende letzten Jahres, glaube ich, war das auch bei einer Untersuchung. Und dementsprechend habe ich jetzt in zwei Wochen, also am 22. hoffentlich, ja, so eine abschließende Untersuchung. Und ich hoffe, dass mein Chirurg dann auch da ist, weil er mir einfach die meiste... Sicherheit gibt und ich ihm am meisten auch vertraue. Und sollte da alles gut sein, ähm, ich werde aber auch noch mal ein Infovideo machen bezüglich Rea, weil sich natürlich sehr, sehr wahrscheinlich dann auch der Content verändern wird. Ähm, ich auch noch nicht weiß, ähm, inwieweit ich und wie viele Videos ich vorproduzieren kann, weil wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt wieder ein ziemliches Down die letzten Tage hatte, also es gab jetzt irgendwie auch keinen Tag, wo ich nicht geweint habe und ähm, ja, mich gerade echt extrem anstrengend, täglich irgendwie wieder aus diesem Loch rauszukommen. Und das, glaube ich, auch ohne die Hilfe von ähm, ja, ganz lieben Menschen in meinem Umfeld, ähm, weiß ich gar nicht, inwieweit ich das schaffen würde. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel, es ist ja diese Woche auch bis jetzt kein Video online gekommen. Ich habe äh, nicht geschafft, irgendwas zu schneiden, äh, nicht geschafft, diesen Vlog zu beenden. Ähm, deswegen mache ich jetzt gerade mal kurz hier so, ähm, ja, ein kleines Live-Update, was ist gerade los und äh, was kommt vielleicht noch auf euch zu. Also so ein genaues Infovideo, wenn ich jetzt wirklich auch äh, ein Datum, ein Festes habe, dann ähm, werde ich euch das nochmal mitteilen, einfach um euch so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass ähm, ein paar Wochen dann vermutlich nochmal auch anders werden und äh, die Videos dann größtenteils einfach auch vorproduziert und vorgedreht sind. Ja, was ist noch? Es gibt einfach im Moment auch ähm, ja, ein paar körperliche Dinge, die auch die letzten Wochen mir immer wieder ähm, Sorgen gemacht haben, ich das aber ziemlich gut vor mich hergeschoben habe, einfach auch aus Angst ähm, Termine zu machen. Ich habe jetzt aber ähm, auch noch mal vor der Reha äh, einen Termin beim Frauenarzt und auch bei meinem Hausarzt, um einfach gewisse Dinge da noch mal abklären zu lassen. Zudem brauche ich aber auch ähm, die aktuellen Laborergebnisse für die Reha. Aber es ist aktuell so ein ziemlicher Kreislauf auch in meinem Kopf aus Dingen, die mich sowieso psychisch belasten, Existenzängste, den Druck irgendwie zu haben, nicht den, natürlich jeder möchte selber auch wieder gesund werden, aber diesen Druck, den man irgendwie auch von außen bekommt, dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie wieder funktionieren, man muss gesund werden. Also es sind tausend Dinge gerade in meinem Kopf. Und ich teile das auch eigentlich, also es ist sehr intim jetzt auch in diesem Video, aber ich teile das auch einfach nur, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch auch mit ganz vielen Dingen strugglen oder vielleicht auch die Dinge schon hinter sich haben. Zu dem Ganzen kommen, wie gesagt, dann auch einfach noch 
andere Dinge, die mir Sorgen bereiten, äh, werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ich muss mal gucken, vielleicht nach dem Termin, ob ich noch irgendwie was dazu sage. Aber es ist einfach so, dass, ich glaube, das kennt auch jeder, der mit der Psyche struggelt. Man weiß manchmal auch nicht mehr, ob man tatsächlich körperliche Symptome hat, weil das ist mir auch in, im letzten Jahr bewusst geworden, also zu was unsere Psyche und unser Kopf in der Lage ist und wenn es einem mental nicht gut geht, wie viele Auswirkungen oder auf wie viele ähm, körperliche Dinge das auch Auswirkungen haben kann und dann weiß man manchmal auch einfach nicht, ist es jetzt, weil es einem mental nicht gut geht, ist es, weil tatsächlich irgendwas nicht stimmt und ja, ich habe jetzt den Schritt gemacht. Ich möchte einfach noch mal was abklären lassen. Habe ich natürlich auch Angst vor. Ähm, aber ich versuche jetzt das Beste zu hoffen. Zumindest rede ich mir das jetzt so lange ein, bis ich es irgendwie vielleicht auch ein bisschen selber glaube. Ich möchte euch einfach auch noch mal zeigen, dass auch das dazu gehört. Wie gesagt, aktuell ist so gefühlt von jeder Anlaufstelle, sei es die Krankenkasse, Rentenversicherung, ähm, keine Ahnung, Reha-Klinik und, 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 sind Sachen irgendwie eingetrudelt, die auf kurz oder lang auch ein Handeln meinerseits ähm, fordern, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und das ist gerade, ich fühle mich nicht stark genug, um das irgendwie alles zu, alles zu schaffen. Ähm, mit der Reha, es ist halt auch ein Zwiespalt, weil ich sagen muss für mich, es ist einfach so, dass ich ähm, große Hoffnung auch habe, dass mir das helfen wird. Nichtsdestotrotz macht mir das Ganze auch Angst und es ist so, dass gerade mein Partner und ähm, auch mein Safe Space hier zu Hause mir super wichtig sind und äh, mir das auch ganz, ganz viel auch jetzt bei meiner Erkrankung geholfen hat und mir das einfach sehr, sehr viel Sicherheit gibt. Und auch der Gedanke daran, täglich wieder so viele Menschen sehen zu müssen, also es hört sich jetzt irgendwie gemein an, ähm, vielleicht gemeiner als ich das auch meine, aber... Ja, alleine halt täglich so ist, wird ja dann so sein, dass man halt alleine auf dem Zimmer ist oder ein Zimmer alleine hat, was schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Aber man wird ja trotzdem ähm, auch Anwendungen gemeinsam haben, die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Und ich bin halt ein Mensch, das hatte ich äh, in der Tasse voll Therapie auch ähm, gesagt, die noch rauskommt oder vielleicht jetzt schon rausgekommen ist, wenn ihr das schaut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich was hochlade, dass ich halt eher die Kraft aus der Stille, aus der Zeit mit mir ziehe. Oder mit ganz, ganz ausgewählten Menschen. Aber ich ziehe für mich keine Kraft aus sozialer Interaktion. Und das macht mir halt auch alles Sorge und Angst. Ihr könnt mir gerne mal kommentieren, ob euch dieses ganze Reha-Thema an sich interessiert. Ob ich dazu vielleicht, also ich weiß natürlich noch nicht, ob ich dann in der Reha das schaffe. Aber ähm, ja, dass ich vielleicht doch zwischendurch euch mal ein Update gebe. Oder auch ähm, danach einfach so ein bisschen vielleicht meine Erfahrungen mit euch teile. Könnt ihr mir sehr gerne mal kommentieren oder bei Instagram ähm, eine Privatnachricht schreiben. Und ja, das ist jetzt so, ja, zu den ganzen Dingen, die mich sehr, sehr beschäftigen und sehr, sehr belasten, warum jetzt nicht mehr so viel, glaube ich, in dem Vlog kam. Ich, wie gesagt, weiß gar nicht mehr, wie viel ich jetzt gefilmt habe, wie lange es im Endeffekt geworden ist. Dann eine eigentlich schöne Sache, ähm, wo es mir gerade aber trotzdem sehr, sehr, also mir fällt es gerade generell schwer, irgendwas zu fühlen. Also gerade positive Emotionen. Ich werde jetzt am Sonntag, also übermorgen, es ist jetzt auch mit meinem Psychiater abgestimmt, ähm, fahre ich mit meiner Mama ein paar Tage an die Mosel. Meine Mama hat mir da so ein bisschen einen Tritt in den Popo gegeben. Ja, wir waren sonst eigentlich fast jedes Jahr, ähm, sind wir irgendwo gemeinsam in Deutschland, haben so einen kleinen Urlaub gemacht. Letztes Jahr ja, ging es aus verschiedensten Gründen nicht, sowohl psychisch als auch wegen den Operationen, die immer wieder leider erfolgt sind. Und jetzt war es in diesem Jahr so, dass meine Mama, ja, wie gesagt, mir so ein bisschen in den Po getreten hat und gesagt hat, hey, so, dass ich einfach auch mal was anderes sehe, mal ein bisschen rauskomme, vielleicht ein bisschen was Positives aufsaugen kann. Ich versuche jetzt einfach heute und morgen, wie gesagt, ich habe heute jetzt die Telefonangelegenheiten, wo ich die Termine ausgemacht habe bei den Ärzten. Das habe ich jetzt heute hinter mich gebracht. Ich habe den Termin beim äh, Psychiater hinter mich gebracht und ich versuche jetzt ähm, heute und morgen einfach noch mal so ein bisschen, vielleicht auch mir noch mal Dinge aufzuschreiben, um da irgendwie auch so ein bisschen positiver sein zu können. Und ja, dass ich mich vielleicht dann doch ein bisschen freue. Ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt erstmal mit meiner Mama unterwegs bin. Meine Mama ist ja für mich auch eine große Stütze immer schon gewesen, aber jetzt gerade auch ähm, in den letzten Monaten. Ich denke, dass mir das auch ganz gut tun wird, einfach mit meiner Mama ein bisschen zu bummeln, ein bisschen ähm, an der Mosel spazieren zu gehen 
bisschen in der Natur zu sein, Kraft zu tanken für all das, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ja auf mich zukommen wird. Und da werde ich auf jeden Fall die Kamera mitnehmen, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin. Also ich möchte ähm, definitiv für euch vloggen. Vielleicht ähm, werden wir noch irgendwie so ein Q&A oder irgendwie sowas machen. Ich muss mal gucken. Tasse voll Therapie hatte ich meine Mama schon gefragt, aber die ist auch immer so ein bisschen aufgeregt vor der Kamera. Deswegen weiß ich das noch nicht so genau. Aber ähm, ja, ich werde auf jeden Fall bestimmt so zwei, drei Videos ähm, auch im Urlaub ähm, mitfilmen. Und euch so ein bisschen, so gut es geht, mitnehmen. Wir wollten auch einmal in einen Tierpark, also einen Wildpark. Und ich denke, dass mir die Ablenkung, ja, oder hoffe, dass mir es das ganz gut tun wird. Auch wenn mir es jetzt gerade, ehrlich gesagt, schon noch etwas schwer fällt, ähm, ja, irgendwie Freude zu empfinden. Aber ja, ich glaube, auch das können ganz, ganz viele nachvollziehen. Ich wollte euch einfach ein Update geben, weil das gerade Dinge waren, die mir irgendwie auf dem Herzen lagen, die ich teilen wollte. Und ich hoffe, dass euch der Vlog, trotz allem, ich weiß jetzt wie gesagt nicht genau, was gefilmt wurde, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich freue mich natürlich über ein Däumchen nach oben und äh, über eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!